kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi kitenge kiwa ni patadisho ambapo ningependa tuweze kumpigia huyu ndugu simu ambaye ametueleza vile alikosana na mke wake anasema alifumaniwa kiwa na mpango wa kando kwa <laughs> hivyo angependa tumsaidie aweze kurejesha mahusiano na anasema ilifanyika 2022 na sasa hivi tunakaribia 2024 jamani mm-hmm. ni almost uh, Uh, one and a half years ama 2 years ilikuwa january 2022 kwa mm-hmm. ni almost 2 years eh? yes <laughs> aya wacha tumpigie pole eh, tusikie yuasemaje na tuone kama ataweza kupatana please enter your password thank you kwa hivyo naomba pole ukalo mahali ulipo shika simu yetu Hello, hello Azito. Eh, yeah, habari gani pole? Mambo gidi na gold. Eh, yeah, hizi mambo za mipango za kando unajua tulisema tunaanza kulipisha. Eh, yeah, nilisikia mlisema hivyo lakini lakini ilikuwa shetani bwana. Waacha mchezo bwana. <laughs> eh, hey, hizo <laughs> wakubwa. Eh, yeah, kama umeleta mchezo tutakukata. Kwa hivyo tuambie kama unataka kusaidiwa ama ni mchezo. Nataka kusaidiwa, niko serious kabisa. Eh, yeah, hebu tuambie nini ili fanya mkakosana mkako hebu tueleze nini litokea kwa ufupi tafadhali sasa kuna wakati fulani bibi yangu aliniambia anaenda kwao anaenda kwao kutembelea wazazi kiasi kwa hivyo nilisema anaenda kutembelea wazazi hivi ikakuwa mimi na mimi nikasema nikamwambia tu ni sawa hadi nikampatia sasa za matumizi afike nazo huko nyumbani Eh hadi sasa huwa tuna hadi huwa nampigia simu saiza ni nwaka mbila kilisa hataki hataki kuzungumza na nini haka niambia ni move on ni oe bibi mungine sabu niliona ye si bibi nikaza mfanya madarau mhm ee saa mimi nika nimejaribu kumu mbembeleza imesindikana hadi sijui nifanya ajato Ulikuwa umemuoa au mlikuwa mnaishi tu kama kama ama kama we stay. Ulikuwa umemuoa rasmi. Hapana. Huyo alikuwa huyo huyo alikuwa nimemuoa, alikuwa nimemuoa kwa bibi yangu. Eh, nimeona hapo umeandika una miaka 20. Eh, nina miaka 20 lakini nilimwambia kwa ndoa kama bado ni gani mtanga. Eh, ulikuwa na miaka ngapi? Miaka miaka nilikuwa na sisi ni venye nimeambia pro, producer hapo hivyo ndugu yangu na kwa ndio ujue sabu umesema una miaka 20 eh sasa ni miaka na miaka 20 na au ujui miaka yako bwana Paul una miaka 20 na nilimwambia ni na miaka 20 hapa sasa hivi umeandika hapa una miaka 20 hebu angalia ID yako yeah. uko na ID yako hapo karibu ulizaliwa lini Uko na ID? ID, ID kombani kidogo najua sasa hivi niko kazini lakini sitende yangu inayo. Haya ulizaliwa lini? Ulizaliwa hmm. 19 ama 2000? Yes, yes. Bwana Paul ulizaliwa lini? So Unajua ID fine hapa karibu kwa hujui miaka mwaka mwaka ambao ulizaliwa si lazima uangalie kwa ID Bwana Polo Kalo eh hujui ulizaliwa 2000 and what ama 1990 Hauna calculation tu hapo hivyo najua. Mimi nataka kujua mwaka ambao ulizaliwa. Ulizaliwa mwaka gani? Hii. <laughs> okay. Mhm. Haya, kwa hivyo mkako tangu aende au jaenda kwao. Ah, uh, aliniambia tulikuwa sana na hivi baya sana hadi akaniambia hapa ni ni, ni wewe mwenye nipata na wewe huyo mimi nimeona yeye hiyo maana kwa hivyo tangu waende ujaenda kwao uh, watu na watu watu naongeaongea hapo mwanzo mwanzo 
akinipigia simu kinia gani nifaidie matumizi ya mtoto mara kwa hivi na hivi bwana paul unajua mimi nataka kujibu tu maswali yangu hujaenda kwao tangu mkosane eh bado hujaenda kwao bado kwa nini nilikuwa napanga hiyo nilikuwa napanga hiyo lakini najua naogopa <laughs> we hebu shikilia hapo kidogo nipigie huyu mwanadada nisikie history yako vizuri eh kwa sababu wewe inaonekana una maneno mengi wewe e, bwana Paul unajua mimi naweza jua kama kuna maneno shikilia hapo kidogo nitafute Millicent sawa baba mm. ghost hata kama hata kama hujasoma hata kama hauji wataka kuniambia uwezi jua mwaka ambao ulizaliwa hiyo lazima wanajua hey, hey? unajua ulizaliwa 2001 yes. ama 2000 ama 1994 ama 1993 yes. utaku nambi uwezi jua eh? ama kuna vile uu jamaa atai kufungua mambu mingine hapa watanisha uyu ndugu amba uh, naitua wana oh. Paul mm. na mkiwake amba nasema naitua Millicent. Millicent kwa hivu ningependa kumbigia Millicent tusikie mwelekeo wa, wa ikesi ili tuone kama Nadina anaweza anaweza patana. Jamaa anasema miaka miwili hajaenda kwa kina huyu mwanadada. E, labda atakuomba msamaha ama kuweza kujua mambo iko vipi. Kwa hivyo namba na amenipatia kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mwanadada. Ni kama tutaweza kumpata na waweze kuzungumza. Hello. Hello, habari gani Millicent? Nzuri. Eh, mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka radio jambos na sijui labda umeshtuka unashangaa gide na kupigia simu hello aya millicent amekata simu serious sijui kama amekata mani network mm acha nimpigie tena please enter your password acha tutusite tena millicent labda shajua ni huyu ndugu anamtafuta Hello 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 Millicent Yes Habari ya leo Nzuri eh, mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo eh. Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo Uh, Anasema alikosana na wewe ukaenda nyumbani na hadi wa leo hujaweza kurudi. Mm. Sasa sijui kama ulishaachana na ye amuvo na maisha yake ama kuna nafasi utaweza kurudi. Anaitwa nani? Huyu anaitwa Paul Okalo. Paul Okalo. Eh yeah, Paul ni Okalo ama Okalo? Ameandika hapa Paul Okalo. Huyu anatoka Vihiga. Mm. Mm. Unamjua eh? Hata simfahamu. Oh, umfahamu. Kwa sababu anasema mm. anatoka Viga na sasa hivi yuko hapa Nakuru. Mm. Hii ni ile namba ya Millicent. Unaitwa Millicent eh? Mm. Okay, kwa hivyo unasema umfahamu hata kidogo. Mm. Okay, kwa sababu anasema mlikuwa mm. kwa ndoa na mm. mkakosana ukaenda nyumbani, ukasema unaenda nyumbani na mm. anasema hadi wa leo hujaweza kurudi. Mm. Mm. Uko kwa line? Eh, yeah, yuko hapa kwa line, yuko hapa kwa line, eh? Mm. Wacha tu. We, Paul. Yeah, mimi na Gold. Hii ni sauti ya Millicent. Eh, mimi. Haya, ongea na yeye basi. Hello mami. Hello mm. mami. Mm. Aje. Ni aje. Na nenga chori zango unijui ama unasema hivyo Hmm? Una nenga chori zango unijui ama unanijua Si, kwa hiyo jina, mimi hiyo jina ata Kwa hiyo mili Eh? Kwa hiyo unanikana hivyo mami Si, hiyo unifunga silisha Eh? Wewe ndio ujifunga simu yako. Wewe ni mtaja yani. Mimi ndio nilifunga simu. Mm. Mimi ni hata kama ni hata kama unataka tuishi hivyo. 
Kwa hiyo unasemaje? Unasemaje una jeni ni mama kutumia gidi na gosi ili tuone kama yone kama ile kuna makosa ama Mhm. Eh? Yeah? Okay, Mili. Yes. Yeah? Umemtambua sasa? Eh, nimemjua. Ni jamaa ambao unamjua eh? Eh. Na wacha nikuulize kwa nini jina anaitwa nani kwa sababu unasema hii jina ilikuwa imekukanganya? Eh? Anaitwa nani? Francis. Anaitwa? Francis. Francis eh? <laughs> kwa hivyo uh, uh, Francis uh, ulikuwa unajaribu kutuficha majina yako eh? Hiyo bwana Gidi na Gosi. Hiyo anyway, gadi. Anyway, Edwin ni sawa kwa sababu hata tayari nilikuwa nishajua wewe una maneno yako kuna maneno hapa na pale nilikuwa nishajua kwa hivyo hata jina ndio ulikuwa umetuficha lakini sawa kwa hivyo eh, wacha nikuulize mili mili uko tayari kurudiana na Francis ha? uko tayari kurudiana na Francis mimi nilishamuva wao ulishamuva on eh eh kwa hivyo tayari umeolewa wa kwingine ndio na lakini nilishamuva nataka story yake utataki story yake tena eh Mm. Kosa yake kubwa ilikuwa ni gani ili tuelewe? Ah? Kosa lake kubwa ilikuwa ni gani? Yeye ni amua kufunga simu, sasa nikimpigia nimteja. Eh, alikuwa amefunga simu yake. Eh, alijua niko na bond sasa ali alikuwa na yeye, niliona kama na epa epa. Oh, alitoroka mimba. Eh. Sai ndio kweli wa mambo inachipuka. Eh? Alikwepa aliruka mimba. Eh. Na ukaenda tayari umejifungua. Eh? A, ushajifungua? Bado ilikuwa tumezi tatu hivi. Mm. Mm. Sasa vile nilimwambia hiyo story aka aka yani niliona tu ataki hiyo mambo. Oh, vile ulimwambia una mimba, simu ikafunga, akakuwa mteja. Eh, hata nimewapigia kazi yake. Eh. Ataki kufika simu. Eh. Mm. Sasa saa hii amekuja na njia nyingine, amebadilisha jina anaitwa Paul. Mm. Eh? Mm. <laughs> Alafu anatuambia atulienda kwa sababu mm. eh siji ulimpata na mpango wa kando, siji kukasirisha. Eh? Mm. Miaka yake tukimuuliza mm ajui by the way mimi unajua na miaka mingapi? Mm. Eh, unajua huyu huyu uh, Francis ana miaka mingapi? Yako na 26. 26 eh? Mm. Hapa alikuwa ameandika 20. <laughs> Mara pia anasema ako 27. Tulimuuliza tulimu alizaliwa lini? Hiyo pia hataki kutuambia. Kwa hivyo bwana Francis eh? Ah gidi bwana. Eh, kwa, kwa sababu unanidanganya. Kwa sababu wana niaibiza wana niaibiza wa gidi na boss ungeniambia ukweli uh, ungeniambia ukweli uh, hii kazi yako ingekuwa rahisi lakini unanidanganya uh, umenidanganya uh, jina uh, unanidanganya miaka unanidanganya kila kitu sasa unataka nikusaidie namna gani na unanidanganya kila kitu hey, eh? bwana so na kumbe uh, kumbe hata shida ilikuwa hiyo kumbe umeruka mimba kwa hivyo sasa hii una feel uh, guilty Eh? Mimi sijia siku siku ruka mimba siku ruka mimba kabisa. simu. Siku nimefunga nilimwambia simu nilimwambia simu nilipotelea. Ikapotelea sasa ndio umeipata. Mimi nilipotea ikabidi nika nikanunua ingine. Bwana bwana Francis wacha wacha ujanja. Haya, mimi nataka sasa uamue kwa sababu mimi lisa ndo nasema yeye asha move on. Unamwambia nini? Hebu mwambie. Hello mami. Hello mama. Eh. Hey. Mama hivi, mama tuko ni kusema tu kimidi tu hivi. Eh. Ona sana mama ni wewe. Eh, sisi nimekutafuta hadi nikapigia ila ya ila ya taro kama umefunga simu. Sio ulikuwa unataka nifanye. Ah, niambie niambie tu kweli una move, una move ona ama ni kwa nyenye tu na nitimia kimia hadi. Yaani ndisha move on. Kama sasa mtu ni mtaji utafanya aje. Sasa nili, hivyo ndio wenye unasema kabisa hivi. 
mimi eh mimi ndio nyenye nadhani aibija kwa radio jambo bwana hiyo nafikiri na watu wengi zaidi sasa mimi ndio watu maarufu mimi basi sasa mimi mashini ya bini nitafute baba mtoto mwingine na kisha ulikuwa nataka nifanye aje lakini mama ujaribu rudisha hasira kimi bwana mimi bado nakupenda hii nadharuka mimba yangu nadharuka mimba aje kwa hivyo Millicent wewe umesema ulisha move on na jamaa awache kukutafuta si ndio E, e atafuta mwingine atapea nyumba pia rusha Aki vile said atafuta mwingine apee mimba pia ruki <laughs> Francis Hayo <laughs> sio maneno yangu umeambiwa na bili said <laughs> Francis <laughs> Wait <Where>? Francis <laughs> Eh mimi Ambia bili said maneno ya mwisho nataka kumaliza hii patanisho Ambia boss wacha kucheka ba nina uzuri nita na ana Aya mwambie maneno ya mwisho basi tutamaliza patanisho tafadhali. Mimi. Mami. Yes. Mamu hivi wako, mamu watu hivi kabisa. Mimi. Kwa mtu seria, mamu watu hivi kabisa unajua hadi mimi siamini umeni umeniruka. We, Francis nimesema useme maneno ya mwisho kwa sababu tafadhali Millicent Millicent unajua ni msichana wa Homa Bay. Huko Homa Bay wasichana wadanganyane. Homa Bay wasichana wanasema ukweli na mambo inaisha. Eh? Kwa hivyo wewe bado unafikiri uh, ati Millicent ana joke. She is not joking. Kwa hivyo wewe maneno ya mwisho na tuendelee mbele. Mimi <laughs> Mimi ni pana kwa mimi ni pana ni kuambie mm. Mimi ni pana kupendwa lakini wewe ni kama umeumamua kama haina shida hata nivumilie kama una kama ukweli hata nimuona hiyo ni japo kama kidina hapo Okay haya mimi send wewe pia mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho mwambie Mimi kwangu sina neno si mimi nishamwacha kitambaa hata sitaki story yake imeisha kidogo Imeisha hivyo Asante. Asante sana. Millicent asante sana kwa kushika simu ya Radio Jambo, patanisho na pole sana kwa haya mambo yote na iwe funzo kwa wanaume ambao wanaruka mimba. Asante. Mm. Wewe na siku njema. Okay. Bwana Francis ama Paul ama hayo majina ambayo umenipatia. <laughs> Mimi nimewa, nimekuwa nikisema wazi hapa. Ukileta patanisho kuwa mwazi. Yes. Sema ukweli wako, mm. alafu tunaona vile tunajaribu tunajaribu tuone sasa huna nidanganya kila kitu kila kitu kumbe jamaa aliruki anataka kupatana na huyo mwanadada ili tumbembeleze yeye anatuambia maneno mengine anatudanganya jina ajue alizaliwa lini huyo tuweza msaidia kweli ngumu atavute mwingine aruke mwingine pia kama vile mimi sasa nimesema